ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போது வெஜ் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து நெய் சேர்க்கும்போது நம்மளோட பிரியாணி நல்லா வாசமாகவும் அதே சமயத்தில் நல்லா டேஸ்டாகவும் இருக்கும் நெய் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் அதில் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு மூணு கிராம்பு கடைசியாக ஒரு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி வதங்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பிரியாணி ஸ்மெல் அதாவது பிரியாணி மசாலா ஸ்மெல் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்து அதை வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வத வதக்கிக்கலாம் இப்போ பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அது கூட காரத்துக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் வதங்கி இந்த தக்காளி வந்து குழஞ்சி பேஸ்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போது இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது கூட ஒரு அரை கைப்பிடி புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த எல்ல இலையெல்லாம் வதங்கி நல்லா சுருண்டு வரணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இப்போ இது கூட ஒரு கேரட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கேரட் வந்து கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கேரட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கேரட்டை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பீன்ஸு அரை கைப்பிடி பட்டாணி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அது அது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்ல இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு இந்த காய்கறிகளோட பச்சை வாசனை போகும் சில டைம் நம்ம ஒழுங்காக வதக்காமல் காய்கறியில் சேர்த்து பிரியாணி செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து பிரியாணியில் ஒரு பச்சை ஸ்மெல் காய்கறிகளோட ஸ்மெல் இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கணும் கொஞ்சம் காய்கறி சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு அதோடய பச்சை வாசனையும் போயாச்சு இந்த டைமில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா தட்டி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு தடவை வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லாதவங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் ஒரு சின்ன கப்பில் தயிர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் அந்த தயிர் வந்து நான் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட நான் வந்து ஒன்றரை கப்பு பாஸ்மதி அரிசி பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மசாலா கூட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம பிரியாணி செய்யும்போது உங்களுக்கு இந்த சாதத்தில் நெய்யோட ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா வருங்க அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கிறோம் அரிசியும் சேர்த்து ஸோ இந்த கப்பால் தான் நான் வந்து மெஷர் பண்ணியிருந்தேன் ஒன்றரை கப்பு அரிசி ஸோ அதனால் ஒன்றரை கப்பு அரிசிக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த தண்ணியில் வந்து உப்பு காரம் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உப்பு இல்லாட்டி இந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதில் உப்பு சேர்க்கும்போது கவனமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு ஒரு ஒரு கல் உப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி அப்போ தான் உங்களுக்கு சாதம் வெந்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக இருக்கும் இது கூட கடைசியாக லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை எழுமிச்ச பழத்தோட 
ஜூஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு நல்ல புளிப்பு சுவை பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழம் சேர்த்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நான்வெஜ் பிரியாணி சாப்பிட்ற எஃபெக்ட் இருக்குங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது குக்கரை மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் விட்டுருங்க இப்போது ஆவி குறைஞ்சிருச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆஹா ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல ஸ்மெல் வருதுங்க செமையாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஃபோர்க்கோ வச்சு ஓரத்துலேருந்து லைட்டாக அப்படியே கிளறி விடுங்க ரொம்ப கிளறினீங்கன்னா அரிசி இல்லை சாதம் வந்து உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்போது லைட்டாக கிளறி விட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்ல பொல பொலன்னு இருக்கும் அப்படியே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டி கட்டி ஆகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ அவ்வளோதாங்க நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஒரு நான்வெஜ் டேஸ்ட்டில் ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பிரியாணியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சுகன்ஸ் குக்கரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா